അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ല വീര്യമുള്ള മുന്തിരി വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് വൈൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈൻ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണിയുടെ സൈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ലിറ്ററിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര ലിറ്ററിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അര കിലോ മധുരമുള്ള സീഡുള്ള കറുത്ത ഗ്രേപ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മുന്തിരി ഞാനിവിടെ അര കിലോ മുന്തിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോക്സിൻസും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സ് ആണ് എത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മുന്തിരി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആറിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആദ്യം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ മുന്തിരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഗ്രേപ്സിന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രേപ്സ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന അര കിലോ പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന മുന്തിരിക്ക് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അര കിലോ പഞ്ചസാര മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മുന്തിരിക്ക് ഇച്ചിരി പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കിലോ വരെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം പൊടിച്ചു വെച്ച ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഈ തടിയുടെ തവിയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലിട്ടേക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രേപ്സിൻ്റെയും സ്കിൻ മൊത്തം പീലൗട്ട് ആകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പൾപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ദാ ഈ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് മുന്തിരിയുടെയും ഷുഗറിൻ്റെയും സ്പൈസസിൻ്റെയും ഒക്കെ സത്ത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുന്തിരിയുടെയും തൊലിയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മുന്തിരിയും പാനിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണക്കുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നാലും ഇതിനെല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കണം അര കിലോ മുന്തിരി വെച്ചിട്ട് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ രണ്ടര ലിറ്ററിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത ജാറാണ് ഇതിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ ഭരണിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മുന്തിരിയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഈ ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൈനിന് നല്ല വീര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് തടിയുടെ തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം അടപ്പ് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടർക്കിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ടർക്കിയും കൂടി ഇ
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇളക്കി കൊടുത്തത് ആ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇളക്കി കൊടുക്കണം മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവി അത് തടിയുടെ തവി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടുപോകും ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത തവി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വൈൻ ഊറ്റാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ജാറ് തുറന്ന് വൈൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നല്ല ക്ലീനും ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബൗളിന്റെ മുകളിൽ അരിപ്പ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ജാറിലെ വൈൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇടയ്ക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബൗളില് വെള്ള കോട്ടന്റെ തുണി ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യുവാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ആദ്യം അരിപ്പെ കൂടെ അരിച്ചു വെച്ച വൈന് ഈ വെള്ള തുണി കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വെള്ളത്തുണി പിഴിഞ്ഞ് പാത്രത്തിലോട്ട് വൈൻ ഊറ്റരുത് തടിയുടെ തവിയും കൊണ്ട് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തും അതുപോലെ പാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തും വേണം തുണി നിന്ന് വൈൻ പാത്രത്തിലോട്ട് വീഴ്ത്താൻ അപ്പൊ അതാ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് വൈൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ചില്ല് കുപ്പിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഈ വൈൻ ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോസില് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പൊ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫണൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫണലിലൂടെ വൈൻ കുപ്പിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കുപ്പി നിറച്ചും വൈൻ ഒഴിക്കരുത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ അടപ്പും ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ അടുത്ത കുപ്പിയിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അര കിലോ മുന്തിരിയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കുപ്പി വൈൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് ഒരു വൈൻ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഒട്ടും തൊടിക്കരുത് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം വൈനിലുള്ളിൽ വന്നാൽ വൈൻ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യു